ಗೆಳೆಯರೆ ಇಂದಿನ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಶುರುವಾತಿಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೊಳೆದು ಉತ್ತರ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೂಢಿಯ ಮಾತಾಗಿ ಆದರೆ ಅದು ಕಾಲಬದ್ಧವೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಕರಿಬೋದೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷರ್ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪುನಃಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾನು ನಂಬಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಸಮಾಜದ ವಾಸ್ತವಗಿಂತಲೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಆಯಾ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲು ಕಾವ್ಯದ ಆಚೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆಯಾ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಇಡೀ ಕಾಲ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನವೋದಯ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಒಂದು ಶುರುವಾತಿನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಏನೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಬದುಕು ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆನಪುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾತತ್ಯತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಂಥ ಹೊಸ ಜರಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಶರೀರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಟ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕವಿಗಳು ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಉದಯ ಆದಾಗ ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಓದ್ತೀವಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಡು ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎಂದು ಒಂದು ಹಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಕವಿರಾಜ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಹಲವು ಕನ್ನಡಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಗಳಿರ್ತವೆ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತುಗಳಿರ್ತವೆ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳಿರ್ತವೆ ನಂಬಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ ದೈವಗಳು ದೈವತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಬದುಕುವ ಕ್ರಮಗಳಿರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಬು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಕವಿ ಮುಖ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಂದರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾವ್ಯ ಬರೀದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕಾನೇಕ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಳಗೆ ಅವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಾರಿ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇಮವ್ವ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅನೇಕ ಈ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದೇವರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹಬ್ಬಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರೂಪ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಂದ್ರೆ ಬರೀದೇ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆಗಿ
ಬೇಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರ ಹತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಜಗತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಬರೀದೇ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿರಹ ಆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸೆಟ್ರ್ ಹುಡುಗನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥವಳು ಅವಳ ಧ್ವನಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕಾವ್ಯ ಓದಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕನ್ಸುತ್ತಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಧ್ವನಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವೋ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಧ್ವನಿಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂಥರ ಗುಣಗುಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಧ್ವನಿಗಳ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿವೆ ಆ ಧ್ವನಿಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕಗಳೇ ಅದರಲ್ಲಿವೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಓದಲೇಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಏನೆಂದರೆ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆನಪುಗಳೇನು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹದವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಸಾವಿರ ವರ್ಷನೇ ಇರ್ಬೋದೇನಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡದ ಲಯಗಳು ಏನಿವೆ ಅಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮೆಟಫರ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಕುರ್ತ್ಕೋಟಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಪ್ಪತ್ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಧಾನ್ಯದ ಕಾಳನ್ನು ತಂದು 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 ಶೇಖರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರು ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಲೀಲಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೀಲಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಕೊಡಲಿ ಚುಂಚಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಅದು ಬೇಂದ್ರೇನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಧಾನ್ಯ ಸೇರಿಸಿ 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 ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾರಣ ಮೂರನೇದ್ದು ನಾ ಪದ್ಯ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಾನು ಅದು ಭಾಳ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವಲೋಕವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಲೋಕವನ್ನೇ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಓದುವ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯುವ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಆದರೆ ತರಗತಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಮಧ್ಯದ ಹೆಸರು ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಧಾರವಾಡವನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪೊಲಾಕ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಧಾರವಾಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೂ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೂ ಅಂಟಿದ ನಂಟಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಅದು ದಿನ್ನೆ ಮೇಲಿತ್ತು ಆ ದಿನ್ನೆಯನ್ನ ಇಳಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆ ಬರೆದದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ನನಗೂ ಇವತ್ತು ಅರವತ್
ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದ ಥರ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳಗು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅದ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಈಗ ಆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಂದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪದ್ಯ ಹೇಳೋದು ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಸಣ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಏನೇನು ಕರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದೇಶಿ ಏನೋ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರಾವಣ 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 ಅಂತ ಬರೆದಿರೋ ಈ ಕವಿ ಹಠಾತ್ತನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರನೇ ಅದು ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಬಂತಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಕಾಣಬೇಕಣ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಬೇಕಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡಿರೋದು ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹಳವಂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಸ್ಟೆಲ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಬೇಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಣಬೇಕನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ಆ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಹೌದು ಆದರೆ ಅದೃಶ್ಯವೂ ಹೌದು ಅದು ಅದರ ಕಾಲದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕೇ ಬೇರೆ ಆ ಅನುಭವದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಣ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ರಸ್ತೆ ಆ ಹಾದಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾದಿಗುಂಟ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಈ ಪದ್ಯ ಶುರುವಾಗದೇ ಈ ಹುಡುಗತನ ಹುಡುಗ ಚೇಷ್ಟೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಠಾತ್ತನೇ ಒಂದು ಅತಿ ಆಳದ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಒಂದು ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ಪವಾಡವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಟಾಗಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾದಿಗುಂಟ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಇದು ಚೆಲ್ಲಾಟವೂ ಹೌದು ಚೆಲ್ಲಿದಂತೆ ಆಟದಂತೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಹೌದು ಅದು ಚೆಲ್ಲಾಟ ದಾರಿ ಉದ್ದ ನೀರು ನೋಟ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಗಳು ಕೆರೆಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಹಸರಾಣಿ ಮನರಾಣಿ ತ್ವಾಟ ಇಡೀ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ತ್ವಾಟ ಆ ತೋಟ ಇದೆ ಅತ್ತ ಏರಿ ಇತ್ತ ವಾರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರು ಅತ್ತ ಏರಿ ಇತ್ತ ವಾರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಧಾರವಾಡವೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನತೆಗಳು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿವೆ ನೆಲ ಸಪಾಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ನಾನಿದು ಜಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌಳಿ ದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಲಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ದಿನ್ನೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಲಯಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅತ್ತ ಏರಿ ಇತ್ತ ವಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ಲಯವೂ ಹೌದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅದು ನಡು ನಡುವೆ ಕೆರಿ ಕೆರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತು
ಈ ಹುಡುಗು ಪಾಳ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚಳಿ ಇರಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಏನಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾ ಮುಂದ ನೀ ಮುಂದ ನಡಿಗೆಯು ತರತರದಿಂದ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಓಡದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ನಿಂತಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ನಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಚಿತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ದಾಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಇವರು ಗಾಂಧಿ ಹೋಗೋವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕರ್ ಥರ ಹೆದರ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಥರದ ಒಂದು ನಡಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸೂಟಿ ಎಂಥ ಹೊರೆ ಯಾವ ಹೋರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಪಾಳ್ಯ ಆರಾಮವಾಗಿ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಯಿ ಕಪ್ಪುರ ಕಾಯಿ ಕರ್ಪುರ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಪ್ಪುರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಪತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಾಟ ಫರಾಳ ಬೇರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫರಾಳ ಫಲಹಾರ ತಿಂಡಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟಿಫಿನ್ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಸೀಮಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಧಾರವಾಡ ಸೀಮಿ ಚೆಂದ ಏರು ಇಳುವಿನ ಅಂದ ಹಬ್ಬ ಕುಣುಕೋತ ಹೊರಟಾಂಗ ಕುದುರಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಟೊಂಗಿಯಿಂದ ಟೊಂಗಿಗೆ ಏರಿ ಹುಬ್ಬ ಹಾರಿಸ್ತಾವ ಮಂಗ ಬೆದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಪಾಳ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ಪಾಳ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಅವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟೊಂಗೆಯಿಂದ ಟೊಂಗೆಗೆ ಹಾರಿ ಇವರುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಹಲ್ಕಿಸಿಯೋದು ಹುಬ್ಬೇರಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಮಂಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಪ ತಪ ತೊಯ್ದು ಗಿಡ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಟಪ ಟಪ ಹಬ್ಬ ಬೀಳ್ತಾವ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಉದುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಧನಕೇರಿಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಸಾಧನಕೇರಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಾವಿನ ತೋಪುಗಳಿದ್ದವು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಹತ್ರ ಈ ನೀರ್ಲ ಹಣ್ಣು ನೇರ್ಲ ಹಣ್ಣು ಅಂತೇವಲ್ಲ ಆ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳು ಮಳೆ ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಆ ಟೊಂಗೆ ನಡಗಿಸ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೋ ಅಂತದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರೋವಾಗ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗ ರಂಗಾಗೇ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಏನೆಂದರೆ ಟೂರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀರ್ಲ ಹಣ್ಣು ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಹೆಕ್ಕು ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆಯಾ ನಿಂದಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸು ದುಡು ದುಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ದೂಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸು ಟ್ರೇನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೀಟಿ ಹೊಡಿತಿತ್ತು ದೂರದಿಂದ ಗಾಡಿ ಗೇಟಿನ ಫಜಾರ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಕೈಯೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ನಿಲ್ತಿದ್ವಿ ಠೀಕ್ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಫಜಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಫಜಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೀವು ಅವ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಮುಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫಜಾರ್ಗೋ ಅನ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಫಜಾರ್ಗೋ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಆಯಿತು ನೀವು ಗೆದ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ಫಜಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇ
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೆಂದರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಕೆರೆ ಆ ಕೆರೆಯ ಅಲೆಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಘಮ ಘಮ ಘ ಮಾಡಿಸ್ತಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆ ಕೆರೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಕ್ತನ ಆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆ ಬರೀ ಸೆನ್ಶುವಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಂಪು ಮತ್ತು ಆ ಸೊಂಪು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಈಗ ಏನು ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ಗುಣ ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಅದ್ರ ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಯಾವ ಕವಿಗೂ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಜನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ನೀವು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಆ ಸದ್ದು ಮೊದಲು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಭಜನೀಯ ಮೇಳದ ದನಿ ಅಲ್ಲ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಸನಿ ಅಂತ ಅದು ಹತ್ತಿರನೋ ದೂರನೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಭವದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಫ್ರೇಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸು ಟೈಮು ಅನ್ನೋ ಫ್ರೇಮ್ಗಳೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ದೂರನೋ ಹತ್ತಿರನೋ ಆ ಭಜನೀಯ ಧ್ವನಿ ತುಳುಕ್ಯಾಡ ತಾವ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಏಕೆಂದರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಹಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗು ಪಾಳ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಏನೋ ಬೇರೆಯದು ನಮಗೆ ಆ ಲೋಕ ಇವತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುಕ್ಯಾಡ್ತಾವ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಇದು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಜೋಗಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಅದು ಅಸರಂತ ಕೂಗಿದಾಗ ಆ ಕೋಗಿಲೆ ಗಿರಣಿಯ ಸದ್ದಿನ ಹಂಗೆ ಅದು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಗೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಗಳೇ ತುಳುಕಾಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ತುಳುಕ್ಯಾಡ್ತಾವ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿ ಉಳಿದ ಕೋಗಿಲ ನಡುವೇನ ಕೂಗ್ತದ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಂದ್ರೆ ಪದ್ಯ ಓದೋವಾಗ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಪೋಯಿಟ್ ಓದೋವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಎ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆನಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರೋದಂದರೆ ಇದು ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಒಬ್ಬ ಓದುಗನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಯ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಆ ಕೋಗಿಲೆ ನನಗೆ ಅದರ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸ್ವ ಅದರ ಪ್ರತೀಕ ಅದು ಬೇಂದ್ರೆನಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವೇಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಉಳಿದ ಕೋಗಿಲ ನಡುವೇನ ಕೂಗ್ತದೆ ನಡು ನಡುವೆನೇ ಅದು ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಜನೆಯ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆನೆ ಆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಸದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರಾವಣದ ಝಡಿಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ ಈಸಾಡ್ತಾವ ಜೀವ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ತುಳು ಕಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಗಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗಳೇ ಆ ಭಜನೆಯ ಆ ಮೇಳದ ಸದ್ದು ಈ ಮಗನ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಂಥ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಗುವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ ಈಸಾಡ್ ತಾವ ಜೀವ ಮಾನಸ
ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೊಂಡನೇ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಪದ್ಯ ನಮಗೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇನು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಜಗಳಗಳಿವೆ ಕನ್ನಡದ ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಕನ್ನಡ ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಅಂತ ಭಿನ್ನ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ವಿಮರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ 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 ಇಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾ ನಿಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಇಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲೋ ಇರೋದಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಮನೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅದು ಬೇಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದ್ದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಆಚೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ನೀವು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕಬೇಕು ಈ ಹೊಂಡನೇ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ಮಗು ಆಗಿರೋನಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸೂಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೀನಿನ ಹಾಗೆ ಆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿನೇ ಈಜೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದರು ಆಗ ಈ ಜಗಮಗ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕತ್ಲೇ ಅರ ಅರೆ ಕತ್ಲೇ ಇರೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ದೀಪ ಮಿಣುಕು ದೀಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವನೇ ಕೊಡೋದದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಭಯಂಕರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಮೆಟ್ಲು ಎತ್ತರ ಹತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ಲು ಕತ್ಲೇನೆ ಏನೋ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ಕೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನಿಸೋದು ಹಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಲಿಂಗ ನಿದ್ದಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಿದಂಗ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದೇನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ನಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಇಮೇಜಸ್ ರೀ ಇವು ನನಗಂತೂ ಆ ಯುಂಗನ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದಿದೆ ಇದು ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗಿರೋ ಲಿಂಗ ಸಡನ್ಲಿ ಮಗುಗಳು ಈ ಹುಡುಗನಿಗೂ ನಿದ್ದಿಯೊಳಗೆ ಕಂಡಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ಎಚ್ಚರದೊಳಗೆ ಕಂಡು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ವಾಸ್ತವನ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಇದೆ ಬೆಳಕಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ನೆಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾವೋ ನಮೋ ಎಂದು ಅಂತ ಆ ಹುಡುಕ್ತನ ಹೋಗಿ ಈಗೇನು ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹರಹರ ಅಂತ ಆ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಚಲಿಸುವುದರ ಒಂದು 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 ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೇ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗವಿಯೊಳಗಿನ ದಾರಿ ಹರದಾರಿ ಹರದಾರಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿಯಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಂದರೆ ಹರದಾರಿ ಹರದಾರಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹರದಾರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದೂರ ಭಾಳ ಹರದಾರಿ ಹರದಾರಿ ದೂರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಿಂಚಿತ್ತು ಚಂದ್ರ ಕ್ವಾರಿ ಒಂದು ಶಿವನ ಭಾಳದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಚಂದ್ರ ಕಂಡು ಹಾಕಿ ಕಾಣುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಿವನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಮಿಂಚಿತ್ತು
ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸೋರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಏಳು ಕನ್ನಿಕೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೋರುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೆಪ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಸೋರುವುದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಂದ್ರಕ್ವಾರಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲಿಯಟನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದು ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಡೋಣ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಹಿಡಿದಾನ ಕೈಯ ಶಿವನೇ ಬಂದು ಅಂತ ಶಿವನೇ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಏನು ನನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಶರಣರ ಇರ್ಬೋದು ದಾಸರು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎರಗುತ್ತದೆ ಅದು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೀವು ಹುಡುಕೋದಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಅಡಿಗರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವ ದಿವ್ಯದ ಯಾಚನೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಯಾಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಅದೇ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಶಿವನೇ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಂಗ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾರಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಶಿವನ ಬಾಳದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಶಿವನ ಹಣೆ ಮೇಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೈಯನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಶಿವನೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಬೇದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಉನ್ಮಾದ ತನ್ಮಯತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಆ ಎಚ್ಚರ ಈಗ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ಇದು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರ ಅನಿಸಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಗೆ ನಂಬೋದು ಶಿವ ಬಂದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಪಕ್ಕ ಧಾರವಾಡದ ಮಾತು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯವರು ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಡ್ ಅದು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರ ಏನು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಯ್ಯೋದೇ ಹಾಗೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರ ಬಯ್ಯೋದು ಏನೋ ಇದು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೆಂಡು ಬೆತ್ತಾಸ ಅಂತ ತಿಂತನ್ನ ನುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜಿಗಿದು ಆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಚ್ಚರಾದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರ ಆಯಿತು ಬಿಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜಿಗಿದು ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜಾಗದ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೋಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಪ ಚಂಪಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನನ್ನ ಶಾಲ್ಮಲಾ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಬರೀಬೇಕಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಕತೆ ಮಿಥ್ ಏನು ನಿಜನೂ ಇರ್ಬೋದೇನು ಆ ಸಣ್ಣ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಶಾಲ್ಮಲೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಕರ್ಣದ ಕಡೆಗೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂಥದ್ದು ಅದು ಶಾಲ್ಮಲ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಮಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯವಳು ಯಾಕ
ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಪದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಎಂಟ್ ಇದ್ದವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃತಿಕಾರಣ್ಯ ಕೊಡೋ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಇರಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪದ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಬರಿಯ ಭಾವ ಗೀತೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಸ್ವ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸ್ವ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಥೋರಿಯಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಓದಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಗೋ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವು ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪದ್ಯ ಊರಲ ದೀಪ ಮಾಲಿ ನಂದಿಸಿ ಸಜ್ಜಿ ಸಾಲಿ ನನಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಪದ ನಿರುಕ್ತ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಸಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜೆ ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ದೀಪದ ಹಾಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಆದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣದು ಈ ಹೊಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂತಾರೆ ಹರಿಯೋವಾಗ ಆ ದೀಪಗಳನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತಂತೆ ನಂದಿಸುತ್ತೆ ಅವು ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಮುದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವಲ್ವಾ ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೂರಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬೂರಲ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೀಗೆ ದೀಪ ಮಾಲೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ದೀಪದ ಗೆಳಗೆ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೂರಲ ದೀಪ ಮಾಲೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೇನೆ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗತ್ತಿನ ಸಪ್ ಸಪ್ಪಳ ಇಲ್ಲದ ನಡಿಗಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಯಾತರದ್ದು ಐತಿ ಖಾತ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಈ ಅನುಭವ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ನೆಲೆ ಯಾವುದು ಟೈಮು ಯಾವುದು ಸ್ಪೇಸು ಹೆಂಗ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೈತಿ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಖಾತ್ರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕೆ ಬೆಳ್ಳ ಬೆಳಗು ಅಂತ ಅವರೇ ಈ ಪದ್ಯದ ಏನು ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಶಿವಭಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಶಿವಭಾಸ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಷ್ಟು ಇದು ಬರಲ್ಲ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಲ್ಲಿ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವು ಅಂತ ಭಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶವೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆ ಇರುವು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಶಿವಭಾಸ ಅದು ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಶಿವನೇ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಈಗ ಶಿವನೇ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿವಭಾಸವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ತಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಏ ಒಟ್ಟಿತ್ತು ಏನೋ ಹಾಸ ತಟ್ಟಿತ್ತು ಶಿವಭಾಸ ಕೈಲಾಸನೇ ಹೊರಗೂ ಒಳಗು ಕೈಲಾಸವೇನೆ ಒಳಗು ಹೊರಗೂ ಕೈಲಾಸವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೀವದ ಜಾಗರಣೆ ಶ್ರಾವಣದ ಶರಣ ಸರಣಿ ಶ್ರಾವಣ ಅಂದರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಸೆಷನ್ ಹುಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಶ್ರಾವಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರಾವಣದ ಶರಣ ಸರಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಅನೇಕ ಹೊಳುಗಳೇ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶರಣರು ಬಂದರು ಸರಣಿನೇ ಬಂತು ಓಂಕಾರ ಕಹಳೆಯ ಮೊಳಗು ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನುಡಿ ನೋಡಿ ಭಾವ ಇದ್ದಂಗ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಭಾವ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ದೇವ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ನವ್ಯ ಏನೇನೋ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆ ಕಾಲದ ಕವಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾವ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದೇವ
ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಆ ನೆನಪು ಬಂದ್ರೇ ನನಗೆ ಕಣ್ಗಳೇ ತೇಲ್ ಮೇಲಾದಾಗ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿನ ಓರಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿನ ಓರಿ ಒಳಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಿರುದಾರಿಯ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಮಿಣುಕ್ತಾವ ಎಣ್ಣಿ ದೀಪ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ದೀಪ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು ಹರದಾರಿ ಹರದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೂ ಹರದಾರಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನೆನಪು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಮಿಣುಕ್ತಾವ ಎಣ್ಣಿ ದೀಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಾವೋ ಗೆಳೆಯ ಆ ಕಾಲ ಬಂತಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಕಾಣಬೇಕಣ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಈ ಪದ್ಯ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದೇನು ಆಸ್ತಿಕರು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬೋದಾ ಹೀಗೆ ಅಲೌಕಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಓದೋವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಪದ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಹೊಂಡನೇ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಆ ದೀಪನೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಲೆ ದಾರಿನೇ ನನ್ನೊಳಗಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನನಗಿರುವಂಥ ಸಮಷ್ಟಿ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೂ ಅದು ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪದ್ಯ ಓದುತ್ತಿದೆ ಅದು ಓದ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಅದು ಅದರ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀನಿ ಸಖಿ ಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಹೌದು ಯಾವುದನ್ನ ಈಗ ಓದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾರಿನ ಶುಡ ಐ ಐ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅದು ಈ ಸಖಿ ಗೀತ ಪದ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥಪ್ಪಟದ ಆಚೆಗೆ ವಿಧಿ ತಂದ ವಧು ನೀನು ಅಂತ ಆ ವಿಧಿ ತಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ರೀಸನ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನೆಂದರೆ ಆ ಜಾತಕ ತರಿಸಿದ್ರಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿದು ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಜಾತಕ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಭಾಳ ಓದ್ದವರು ಅವರು ಓದಿ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಜಾತಕ ಕೂಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣ ಕೂಡಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಅವಾಗ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂತಂತೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಂತಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರು ಅಠವಲೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಮಾಡ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಅದು ಅಠವಲೆ ಮಹಾರಾಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು ಗುಣ ಗಿಣ ಎಣಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಂತೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಧಿ ತಂದ ವಧು ನೀನು ಅಂತ ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದ್ಭುತ ಮಾತದು ಅದರ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಬೇಂದ್ರೆನೇ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಔದುಂಬರ ಗಾತ್ರದೊಳಗೆ ವಿವರ ಇದೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರು ಮೊದಲೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ನೋಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಿಕೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ
ಆ ಕನ್ನಿಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋಳು ಅವಳು ಸಖಿ ಆಗಬೇಕು ಇವನು ಸಖ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಸಖಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಯಾರೂ ಸಖನೂ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸಖಿ ಆಗಬೇಕು ಸಖ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗದು ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವೆಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಂಗ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳು ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ತೀರು ಹೋದು ಒಂದು ನರಬಲಿ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಡಲ್ಗಾ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು ಆ ನಂತರ ಮುಗದ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಧಾರವಾಡ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಜರ್ ಬಂದ್ ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟು ಸಾಲದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಆ ಕವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗದಲ್ಲಿ ನಜರ್ ಬಂದಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಆ ವನವಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ಲಲಿತಾ ಅನ್ನೋ ಮಗ ಮಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಪ್ಪನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಅನಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳೂ ಅದನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಡು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಳದಿಂಗಳ ನೋಡ ಅಂತ ಅದರ ಕತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಇದಿರೋದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಬೇಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ನೋಡ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಆ ಪದ್ಯ ಬರ್ತಿರೋದು ಎನಿವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟ ಪಾಡೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟು ಹಾಡಾಗಿ ಹರಿದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟ ಪಾಡು ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಹುಟ್ಟು ಹಾಡಾಗಿ ಅದು ಹರಿದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟಿಪಿಕಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ದಾಂಪತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಗೀತೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಇರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಸಕಸಖಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಬಿರುಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸುವಂಥ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನಾನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗವಾಗ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಅವಳು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅವಳ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಸದ್ಯಗ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುವ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ನಾನು ನಡುವೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಂತ್ರದ ತಂತ್ರದ ಮಂದಿವಾಳದ ಮದುವೆ ಅಂತಪ್ಪಟದ ಆಚೆಗೆ ವಿಧಿ ತಂದ ವಧು ನೀನು ಅಂತ ಆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ದೊಡ್ಡವಳಾದಮೇಲೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಶುರುವಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಬಡವರ ಶೃಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಸಿಂಗಾರ ಬಡವರ ಶೃಂಗಾರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿನ ಬದುಕಿರ್ತಾಳೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ತೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚುಚ್ಚಲ ಮಗು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ಮೀಸಲು ಮುರಿಯುವುದೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುದ್ದಾಡೋದು ಮೀಸಲು ಮುರಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಆ ಮಗುಗೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ದೈವ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನು ತೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೇ ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಮುಂದು ಬರೆದಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮರುಚಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಡತನ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದ ಕವಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥವ್ರು ಗೆಳೆಯರು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪು ಅದು ಈ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೂ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಬಡತನ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರೋ ಅವಮಾನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವಳಿಗನ್ಸಿದ್ದೇನು ಆ ಬಿರುಕುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ನಾನು ಒದ್ದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಮೌನಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತೇ ಜಗತ್ತು ಅವ್ರ ಸೊಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸಾಧನಕೇರಿ ಹತ್ರ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಜೋರಾಗಿ ಘಟ್ಸಿ ಘಟ್ಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅಂಥ ಬೇಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ ಏನೋ ಬೇಸರ ಆಗಿ ದುಃಖ ಆಗಿ ಮೌನಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆ ಮೌನ ಅನ್ನೋದು ಬೇಂದ್ರೆಗೆ ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತು ನನಗನ್ಕೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿಗೂ ಮೌನಕ್ಕೂ ಮಾತಿನ ಧ್ವನಿ ಇರಬೇಕು ಮೌನಕ್ಕೂ ಮಾತಿನ ಧ್ವನಿ ಇರಬೇಕು ಮೂಕ ಮೌನವು ಶಾಪವಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಅದರೊಳಗು ಮೂಕ ಮೌನ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೌನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಶಾಪ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗುವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಾದಂಥ ರಾಮನನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಹಳವಳ್ಳ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಹೀಗೆ ಅಡ್ಡ ಜಂತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಅಡ್ಡಾದವರಂತೆ ಎದೆ ಭಾರ ಕನಸಲ್ಲೂ ನಿನಗೆನಿಸಿತ್ತು ಈ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವಳ ದುಃಖ ಅವಳ ಒಬ್ಬಂಟಿತನವನ್ನು ಈತ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ತಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಡ ಜಂತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಮಲಗಿದಾಗ ಈ ಜಂತಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ರು ರೀಫ್ ರೀಫ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅವ್ವನೂ ಹೇಳಲ್ವ ಏ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜು ನೀ ಎಲ್ಲರ ಮಲಗಪ್ಪ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದರೆ ನಿಮಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ ಅಂತ ಬದುಕು ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಜಂತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಅಡ್ಡ ಆದವರಂತೆ ಮಲಗಿದವರಿಗೆ ಆದಂಗಿತೆ ಎದೆ ಭಾರ ಕನಸಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಕಟ್ಟಡವೇ ಕಳಚಿತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಲೂ ನಿನಗೆ ಮೈಭಾರ ಮನಶೂನ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋತವರ ಉಸಿರಾಯಿತು ಇದು ಕವಿ ಅವಳ ದುಃಖವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಸಾಲನ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮೈ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿರ್ತೀರೋ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ದುಃಖದಿಂದ ಮೌನಿಯಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಹೆಣದ ತಂಗೈ ನನ್ನ ಮುಂಗೈ ಹಿಡಿದಂತೆ ಎಂಥ ಒಂದು ದುಃಖ ಬಿರುಕು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಇವನ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣದ ತಣ್ಣನೆಯ ಕೈ ನನ್ನ ಮುಂಗೈ ಹಿಡಿದಂತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಪಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮನಕ್ಕೆನಿಸಿತ್ತು ಎಳೆದೆನು ಕೊಸರಿದೆ ಜಗ್ಗಾಡಿ ನುಗ್ಗಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವವು ನರಳಿತು ಅಂತ ಆ ದುಃಖ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಸಖಸಖಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಡತನದ ಒಲಿಯಾಗ ಒಲಿಯೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಸುಟ್ಟಂಗಾಗಿದೆ ಬಡತನದಿಂದ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜೀವ ನರಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೇತದ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೇ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೇತದ ಕೈಗೆ ಭೂತದ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಯದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ ಕೌಡು ಗಂಟು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಈ ಕೌಡು ಗಂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ ಬದುಕಲ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿ ದಿವ್ಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಗ್ನಿ ದಿವ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಲೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಬೇಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಥ ದುಃಖ ಕೆಂಡದ ಮೈ ಬೂದಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಹುಗಿಯುವಂತೆ ಅಂತ ಉರಿತಾ ಇರೋ ಕೆಂಡ ಬೂದಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಂಡವನ್ನು ಅದರ ಬೂದಿನೇ ಅದನ್ನು ಹುಗಿಯಿತ್ತಲ್ವ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಉತ್ಸಾಹ ಉಸಿರೊಳೆ ನನಗಡಿಗಿತು ಮುಗಿಯದೆನಿಸಿದ ಹಾಡು ಒಮ್ಮಿಗಲೇ ಮುಗಿತಾಯ ಬಂದರೆ ಗಕ್ಕನೆ ತಡವರಿಸದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಮುಗ್ತಾಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಡವಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದಂಗೆ ಆಗಲ್ವ ಹಂಗಾಗಿದೆ ನಿಡಿದಾದ ದಾರಿಗೆ ನೆಟ್ಟನೆಯ ಸಪಾಟಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಂಡೆ ಕಂಡರೆ ಬಂಡಿ ಬಂಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಕಡಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಮುಗ್ಗರಿಸಲ್ವ ಅಂತ ಆ ಕಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಭಾಷೆ ಮೂಲಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಜಿ ಹಿಂಜಿ ಹುಡುಕಿ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಿಜನ್ ಥರದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತಂದರೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಈ ಕಣ್ಣ ತಾಗಿದರೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ತಾಗಿದರೆ ಗೊಂಬಿ ಮೂಡದ ಕುರುಡು ಗಾಜ ಆಗಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಕುರುಡು ಗಾಜು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುರುಡು ಗಾಜು ಎಂದು ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾಗ್ಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಥರ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಅಂಟಿದ ನಂಟಿನ ಕೊನೆ ಬಲ್ಲವರಾರು ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯೇ ಆವಾಗ ಆ ಮಾತು ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ನೀನಾಸಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಡಯಲಾಗ್ ಒಂದು ನಾಟಕನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ನಾಟಕೀಯತೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತ ಪುರುಷ ಈಕ್ಷಿಸಬಹುದೆಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಎದೆಯ ಮರಳು ಹುಚ್ಚುತನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಪುರುಷನ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮಗಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋ ಅನುಭವಿಸೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅವರು ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಿಯಳ ಸಮಾಗಮ ನಿಮಗೊಂದು ನೋಟವು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಸಖಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ನೋಟ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗದು ಸಮರಸ ಸಂಗಮವು ನನಗೆ ಅದು ಸಮರಸ ಸಂಗಮ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಅದೇನು ಹಗಲ್ವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನೀನು ದೂರದಿಂದಲೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀಯ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮಗೇನು ರಮ್ಯತೆ ರಸಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುವ ನೂರು ಹಾದಿಗಳೊಳಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹಾದಿಯು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿದೆ ಹರಟೆ ಇದೆ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಹರಟೆ ಅಂತ ಅವರು ಎಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮದು ನನಗಿರೋ ಸಂಶಯ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೂರು ಹಾದಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಾದಿ ಈ ರಸಿಕತೆ ನನ್ನ ಸಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಆಟದ ಪಾಠದ ನೋಟವು ಬೇಟದ ಕೂಟದ ಸುಸಮಾಧಿಯು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅದು ತನ್ಮಯತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಚಿಮ್ಮಮಂಡ ಅಡಿಚಿ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಲವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇವಳು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಧ್ವನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಹಲವಾರು ರಸಿಕತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಒಂದು ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದು ಜೀವನ ರಣರಂಗ ನಮಗಿದೆ ನವರಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಗ ದಿನ ದಿನವೂ ಅಂತ ಹೇಗಿತ್ತು ಬಾಳ್ವೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ರಣರಂಗ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಕರವಾಳ ಅಂತ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಕರವಾಳ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಲ್ವಾರ್ ಕತ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಈ ಭಾಳ ಕರವಾಳವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಗಂಡಸು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೇಲಂತೆ ದೇವರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಭಾಳ ಕರವಾಳವನ್ನು ಎತ್ತೋದು ಅಂಥ ರಣರಂಗ ಆಗಿದೆ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಜೇ ಒಡೆವ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಘಾತಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾತಾಲ ಭಾವದ ಲಯವು ಅಂತ ಈ ಜೀವನ ಲಯನೇ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನಾವೇನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ವಾ ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಈ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಾವು ತಾಳಬೇಕಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಘಾತ ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಘಾತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲಯವೇ ಇರೋದೆ ಹೀಗೇನಾ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಮೃತೇಶ್ವರನ ಗುಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀವು ನಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಪ್ರೇಮ ತರಂಗಿಣಿ ಮುಳುಗುವುದು ಭಂಗಿಗೆ ಭಣಿತಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜನುಮಕ್ಕೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ಎಡೆಯು ಅದೇನೆಲೆ ಅದೇ ಎಡೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ರೀತಿ ಗಹನ ಗೀತೆಯ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕವಿ ವರಕವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ಎಲ್ಲೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರಿ ಅದರಿದಿರೂ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಹುಸಿಗಾಳಿಯು ನಾನೇ ಅಷ್ಟರವಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೇನೂ ಭಾಷೆ ಇದೆ ವಿಶ್ವ ಇದೆ ಲೋಕ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಬರೀ
ಕೇವಲ ಅದರ ಹುಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿತ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿದಾಕಿ ನಾವೇನು ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಇರುವ ಹುಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಹ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಹಾ ಜೀವದ ಗೆಳತಿ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗಾರ್ತಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿರಲು ನೆಲವಿದೆ ಅಂತ ಅವರ ಧನ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿರೋಕೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳು ಜೇಡದ ಬಲೆಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿಹುದಿ ಪ್ರೇಮ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೇಮ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರೋ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನೇ ಈ ಬರೋ ಪ್ರತಿಮೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜೇಡನ ಬಲೆ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತಿಹುದು ಈ ಪ್ರೇಮ ಗಾಳಿಯ ನೂಲು ಎತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಎಳೆಯು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಾರದ ಸ್ನೇಹದ ಸಾರದ ಅಂಟಿ ನಂಟಿಸುವುದು ನುಡಿನೋಟವು ಯಾರಿಗೂ ತೋರದ ಯಾತಕ್ಕೂ ಬರದ ಈ ಜಾಲ ಜಗದಗಲ ಬೀಸಿಹುದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದದು ಒಂದು ಜಾಲನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೇಡರ ಬಲೆಯ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಾಲ ಜಗದಗಲ ಬೀಸಿಹುದು ಮರುಳಾದ ನೊಣವನ್ನು ನೊಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮವೆಷ್ಟು ಅಂತ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜೇಡ ನೂರು ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೊಣೆಯಕ್ಕೆ ನೊಣೆದು ಅಂದರೆ ಹಿಂಡಿ ಹಿಸುಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ನೊಣೆದು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಕಿಹದೋ ನೂರಾರು ಕೈ ತೆರೆದು ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆ ಪದ್ಯ ಹಾಂ ಸರಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಂಥ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಈ ನೈವ್ಯ ನವೋದಯ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಚೆಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬ್ರೂಟಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ರೂಟಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಒಳಗಿರೋ ಆ ಬಿರುಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮೌನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಏಕಾಕಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಲ ಅಂತಲೂ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಪಟ್ಟದ ಆಚೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ನೀನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಳಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವೆ ನೀನು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಲು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಸಾಲು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಳಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಬದುಕಲ್ಲ ಜೀವವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಉದ್ದೀಪನವಾಗಬೇಕು ಅದೇ ಬಾಳು ಅಂತ ಇಡೀ ಪದ್ಯ ಹೇಳೋದು ಜೀವವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಉದ್ದೀಪನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದೇನು ದೂರ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎದೆಯ ಬಳಿಗೇ ಇದೆ ಎಂದೂ ಬತ್ತಲಾರದಂಥ ಅದರ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಜೇಡರ ಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲೂವರೆಗೂ ಆ ಪದ್ಯ ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತೆ ನನಗಿರೋದು ಐದೇ ನಿಮಿಷ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಆ ಪದ್ಯ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪದ್ಯ ಹೋದ ಬುಧವಾರ ಏ ಇಲ್ಲ 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 ನಾನು ಅದು ಹಾಗೆ ಅದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಓದಬೇಕಂದಿರೋದು ಅದನ್ನು ಹೋದ ಬುಧವಾರ ಬರಲ್ವಲ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ವ 
ಹೋದ ಬುಧವಾರ ಬರಲ್ವಲ್ದು ಅಂತ ಹೇ ಇಲ್ಲ 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 ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹಾಂ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಧವ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡುವಂಥ ಪದ್ಯ ಇದು ಹಗಲಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋದ ಬುಧವಾರ ಬರಲ್ವಲ್ದು ಅಂತ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸಖಿ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದರು ಆ ತೀರಿ ಹೋದ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೇ ಬೇಂದ್ರೆ ಈ ಪದ್ಯ ಬರೆದರು ಆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಓದಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೋದ ಬುಧವಾರ ಬರಲ್ವಲ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಧಾರವಾಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಬುಧವಾರ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋದ ಬುಧವಾರ ಅವಳು ಹೋದ ಬುಧವಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ಹೋದ ಬುಧವಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲ್ವಲ್ದು ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಹೋದ ಬುಧವಾರ ಬರಲ್ವಲ್ದು ನೀ ಬುದ್ಧಿ ಬುಧವಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾ ಗುರು ಅವರು ಗುರುವಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುದ್ದಿ ಅದು ಭಾಳ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಶನಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಸಾವು ಆ ಸಾವು ಆ ಶನಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೀಕ್ರೆಟು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಜೀವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಕಳೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಹೋದ ಬುಧವಾರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ನನಿ ಶನಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಅವ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಶನಿಗೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಗ್ರಹಗಳು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಹಾಗಿದ್ವಂತೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕೆಕ್ಕಿ ನಿಂತಿದ್ದವು ಅಂತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಅವತ್ತು ಹಾಕ್ಕಂಡುವಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಹುಟ್ಟಬೇಕನ್ನೋವಾಗ ಚಂದ್ರನೂ ಇದ್ನಂತೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಏನು ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ರವಿ ಬೆಳಕಿನಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಾಗ ಸೋಮ ನೀನೇ ಇದ್ದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಡಿತು ಸಂತಿ ಹರಿತು ಸಂತಿ ಅಂತ ಸಂತೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಗಳವಾರನೇ ಸಂತೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂತೆ ಆ ಸಂತೆಯ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ ನೀನು ಇದ್ದಿ ಕೂಡಿತು ಸಂತಿ ಹರಿತು ಸಂತಿ ಹರಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಸಂತೆ ಹರಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗೋದು ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹರಿಯೋದು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಆತು ಬೆಳಕು ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆತು ಬೆಳಕು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಶುಕ್ರ ಗುರು ಬುಧ ಮಂಗಳ ಎಕ್ಕೆಕ್ಕಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಶುಭ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರು ಬೇಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳ ಮೊಗ ಚಂದ್ರನ ಮುಖ ನೇಸರಿಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು ಬೆಳಕು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಬೆಳಕು ಆಗಿತ್ತು ಮೂಡಲ ಕೆಂಪ ಸೆರಗಿಗೆ ಮೂಡೋ ಮಾರಿ ಅಡಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮೂಡಬೇಕಾದಂಥ ಅದರ ಮುಖ ಮಾರಿ ಅಂದರೆ ಮೋರೆ ಮುಖ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಂಪು ಮೂಡಣದ ಕೆಂಪು ಆ ಮಾ ಮೋರೆಯನ್ನು ಆ ಮುಖವನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ಕೂ ನಾನು ಮರೆಯದೇ ಇರೋ ಸಾಲು ಸಾವು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೇಷೆ ಪನ್ ಬಳಸೋರು ಇಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಶ್ಲೇಷೆ ಎರಡೆರಡು ಅರ್ಥ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ನೀ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿ ಅಂತ ಪುಕಾರ ಆತು ನೀ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೈದೇಹಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಸಾವು
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನಗೇನು ಪಿಸು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾಳೆ 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 ಅವಳು ಅಂತ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಜನ ಪುಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡೋ ಸಡಗರವೇ ಸಡಗರ ಅಂತ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಸಡಗರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲಿ ತುರುಬಿಗೆ ಅವರು ಗಂಡಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲಿ ಮಾಲೆ ಅದನ್ನು ತುರುಬಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಲ್ಲ ಹಣಿ ಆ ವಿಧಿ ತಂದ ವಧು ಅವತ್ತೇನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗ ಅರಿಶಿಣ ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಸೀರಿ ತುಂಬಿದ ಉಡಿ ಅಂತ ಉಡಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದೇನು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಮಾತು ನೋಡಿ ಉರಿಯೋ ಹಸೆ ಮಣೆಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಸೆ ಮಣೆಗೇನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಆದರೆ ಯಾವ ಹಸೆ ಮಣೆ ಅಂದರೆ ಉರಿಯುವ ಹಸೆ ಮಣೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಶ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹರೆ ಶ್ರಾವಣ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯನೋ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಹರೆಯನ್ನು ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹರೆ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರ ಮಲಮಲ ಅಂತಿತ್ತು ಡೇರೆ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಬಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅವಾಗ ಹಠಾತ್ತನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗುತ್ತಂದರೆ ಗಮ ಗಮ ಗಮಾಡಿಸ್ತಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಹೊರಟಿದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಲವ್ ಪೋಯಮ್ ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂಟಿರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ಈ ಸಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗಮ ಗಮ ಗಮಾಡಿಸ್ತಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊಂಟಿರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಗೊಂಡು ಇವನು ಹೇಳದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹಾಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆನಪು ಬಂದರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದುಃಖ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕವಣಿ ಬೀಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕವಣಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ 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 ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ನೆನಪಿಗೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಬೀಸಿದರೆ ಎದ್ದಿತು ಏಳು ನಾಲಿಗೆ ಉರಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾದರೆ ಏಳು ನಾಲಿಗೆ ಉರಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಗಿಯೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಪದ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡ ಬೂದಿ ಬೂದಿ ಕೆದರಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದೇನು ಆ ಬೂದಿ ಕೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಿಗೋದೇನು ಬಳಿ 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 ಯಾರ ಬಳಿ ಅಂತ ಅವಳ ಬಳೆ ಧಾರವಾಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕೆದರಿದ್ರೆ ಅವಳು ಬಳೆ ಸಿಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಈ ಬಳೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡಿರೋಳು ಇವಾಗ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸಾವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ ಉರಿಯುವ ಹಸಮಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಅಂತ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಹೋದ ಬುಧವಾರ ಹೋತು ಹೋದ ಬುಧವಾರ ಹೋಯ್ತು ಹೋದ ಬುಧವಾರ ಹೋತು ಬರೋ ಬುಧವಾರ ಬರಲೇವಲ್ದು ಬರೋ ಬುಧವಾರ ಬರಲೇವಲ್ದು ಅಂತ ಸಾರಿ ಐ ಟು ಟೈಮ್